பேட்ட படத்தோட வெற்றி வந்து எத்தனை பேரை சந்தோஷப்படுத்தி வச்சிருக்கு அப்படிங்கிறது அவங்க போட்டுற ட்விட்லேருந்தே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ கௌதம் கார்த்திக் அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்டோட அந்த சூப்பர் ஸ்டார் இமேஜ் வரதோடைய ஸ்க்ரீன்ஷாட்டோடய இப்போ போட்டு ரொம்ப அப்சுலூட்டாக இருக்குது அந்த மாதிரி தன்னுடைய கருத்தை பகிர்ந்துருக்காரு இந்த மாதிரி சினிமா அப்படின்னா இப்போதைக்கு ராம் முத்துராம் இதுதான் ஒரு திருவிழா காலம் மாதிரி கொண்டாடப்படுது அவங்களும் தன்னுடைய ட்விட்டர் பேஜில் தலைவர் வந்து மீண்டும் வந்துட்டார் நாங்கள் அவருடைய ஸ்டைலில் பார்த்து ரசிச்சிட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப பெருமையாக போட்டிருக்காங்க இந்த படத்தில் ரெண்டு படமும் ஈக்குவல் ஷேரிங் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த் அவங்க அப்பா மேலே வச்சுருக்கிற லவ்வை எக்ஸ்போஸ் பண்ணுற மாதிரி அவங்களும் அந்த படம் பார்க்குற சீனை ட்விட்டரில் போட்டு அவங்களுடைய இன்பத்தை வந்து வெளிக்காட்டுறாங்க இதேமாரி ஒவ்வொரு செலிபிரிட்டிஸும் தன்னுடைய ஆர்வத்தை இந்த படத்தின் மூலயமா ட்விட்டரில் வெளிப்படுத்திக்கிட்டே இருக்காங்க ஹரீஷ் கல்யாண் பேட்டை சிறப்பான தரமான சம்பவம் அப்படின்னு சொல்லி அவரும் ட்விட்டரில் போட்டு எல்லாருமே இந்த பேட்டை பேராக் இல்லை இந்த பேட்டை ஹேஷ்டேக் தலைவர் ஹேஷ்டேக் இந்த மூணுமே வந்து மிகப்பெரிய அடுத்தது ரஜினி ஃபீல்டு இந்த மூணு நாலு ட்விட்டரும் ரொம்ப இம்ப்ரெஸிங்காக இருக்குது எல்லாருமே அதில் தங்களுடைய அன்பை படத்தின் வெற்றியை படத்தை பார்த்த உடனே ஏற்படுற அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் எல்லாருமே ஷேர் பண்ணிக்கிட்டே வரதை வந்து நம்ம தொடர்ந்து பார்க்க முடியுது இது வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஒரு மகிழ்ச்சியை தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு அடுத்தது வந்து ட்விட்டரில் வந்து நம்ம கருணாகரன் இவர் என்ன பண்ணுறேன்னா வி வுட் ஹேவ் சீன் ஃபேன் மேட் போஸ்டர்ஸ் அதாவது என்ன சொல்கிறாருன்னா ஃபேன் மேட் போஸ்டர்ஸ் பார்த்துருப்போம் ஃபேன் மேட் டீசர்ஸ் பார்த்துருப்போம் ஆனால் ஒரு ரசிகன் எடுத்த படத்தை இப்போ முதன் முறையாக பார்த்துருக்கோம் அந்த மாதிரி ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக ஆகி சொல்லியிருக்காரு கருணாகரன் கார்த்திக் சுப்பராஜனா ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டுங்கிறதுனால கருணாகரனுக்கு தெரியும் அவர் கா ரஜினிகாந்த் மேலே கார்த்திக் சுப்பராஜ் எந்த மாதிரி ஒரு அன்பு வச்சுருக்காரு அப்படிங்கிறது அது அவர் ட்விட்டர்லேருந்தே நமக்கு தெரியுது அடுத்தது ராகேஷ் கௌதம் இவங்களாம் வந்து வெற்றி தேட்டருடைய இவங்க வளர்ச்சிக்கு பிறகு வெற்றி தேட்டர்லாம் இப்போ வேறு லெவலில் வருது அவங்களும் வந்து இந்த படம் வந்து கொண்டாட்டமாக இருக்குது எல்லாம் வந்து ஃபேமிலியோடு வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தன்னுடைய மகிழ்ச்சியை தெரிவுப்படுத்துகிறார் ராகேஷுடைய டெவலப்மெண்ட் அப்புறம் தான் வெற்றி தேட்டரில் வந்து வேறு லெவலுக்கு வந்தது ஏன்னா நிறைய விஷயங்களை வந்து அவர் மாற்றி அமைச்சார் இந்த மாதிரி அடுத்த செலிபிரிட்டிஸ் நம்ம பார்க்குறது வந்து மகேஷ் பாபு இப்போ தெலுங்கில் நிறைய தேட்டர் கிடைக்கல அப்படின்லாம் குற்றச்சாட்டெலாம் வந்தால் கூட இவர் வந்து பேட்டை இஸ் தட் ட்ரிபியூட் டு ஆல் த ஃபேன் ஆஃப் ரஜினிகாந்த் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்க்ளூடிங் மீ அப்படிங்கிறாங்க அப்போ தெலுங்குலேயும் இந்த படம் எந்த அளவு வைரலாக இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது அதுக்கப்புறம் வந்து தனுஷ் இது வந்து ஒரு வரலாறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேட்டங்கிறது ஒரு வரலாறு உங்களை காதலிக்கிற தலைவா அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு கையெடுத்து கும்பிட்ற மாதிரி போட்டு தன்னுடைய அன்பை வந்து வெளிக்காட்டினார் இன்னும் தனுஷ் வந்து ஃபஸ்ட்டே ஃபஸ்ட்டு ரோகிணி தேட்டரில் பார்த்ததெல்லாம் கூட யூடியூப்லாம் வைரலாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியான தருணங்களாக தான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் இந்த பாருங்கள் இது வந்து சிட்னி க்ரௌடு பேட்டையோட ஃபஸ்ட்டே ஃபஸ்ட்டோட சிட்னி க்ரௌண்டு எப்படி இருக்குது அடுத்தது திருச்சியோட வசூல் நிறுவனங்கள் நாற்பத்தெட்டு ஷோ இருபத்தெட்டு புள்ளி அஞ்சு லட்சம் அடுத்தது விஸ்வாசம் வந்து இப்போ நாற்பத்தஞ்சு ஷோ பதினேழு புள்ளி அஞ்சு லட்சம் அந்த மாதிரி வசூல் நிறுவனங்களையும் ஒவ்வொரு தேட்டர்ஸ் ஓனர்ஸே இப்போ வந்து ட்விட்டர் வந்ததுக்கு பிறகு என்னென்னா உங்களுடைய கருத்துக்களை ஈஸியாக சொல்கிறதோடு மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஃபாலோவர்ஸை ஈஸியாக கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு அது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு டூல் மாதிரி மாறினதுனால ஒவ்வொரு தேட்டர் ஓனர்ஸும் இப்போ என்னென்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத ட்விட்டர் மூலயமாவே ஈஸியாக பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க அடுத்த ட்விட்டரில் வந்து நம்ம சிம்ரன் இவங்க தலைவருக்கு ஃபேனாக பண்ணியிருந்தாங்க இல்லையா என்னுடைய தேங்க்யூ த கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் கார்த்திக் சுப்பராஜ் கெட்டிங் த ட்ரீம் கம் ட்ரூ அதாவது அவங்களுடைய கனவு நினைவாகிடுச்சு ஏன்னா தலைவர் கூட அவங்க வந்து சந்திரமுகியில் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது அந்த டைமில் அவங்களுக்கு ப்ரெக்னன்ட் ஆனதுனால அந்த ப்ராஜெக்ட் அவங்க பண்ணலை அதற்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் மிஸ் ஆனது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இந்த படத்தின் மூலயமா வந்து சேர்ந்ததுனால என்னுடைய கனவே நினைவாகிடுச்சு என்கிற மாதிரி பதிவு பண்ணுறாங்க இன்னும் நிறைய பேர் இந்த பேட்டை பற்றிய விஷயங்களை சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க எனக்கு ஒரு மீம் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அதாவது என்னென்னா அண்ணாமலை படத்தில் மனோரமா வந்து ரஜினிகிட்ட பேசுகிற மாதிரி ஒரு டைலாக் என்னென்னா நீ கோடி கோடியாக சம்பாரிச்சு கொடுக்கும்போது கூட எனக்கு அந்தளவு மகிழ்ச்சி இல்லை நீ என் பழைய அண்ணாமலையாக திரும்பி வந்த பார்த்தியா அப்போ தான் எனக்கு ரொம்ப பெரிய மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி
திருப்பி திருப்பி சொல்கிறது என்னென்னா எங்கள் தலைவரை நாங்கள் திருப்பி பார்க்குறோம் எங்கள் தலைவர் மீண்டும் வந்துட்டார் இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தங்களும் கொண்டாடுறதுக்கு காரணம் எல்லாரும் இவர் மேலே வச்ச அந்த அன்பு தான் தெரியுது அதை விட முக்கியமான என்ன விஷயம்னா அந்த பழைய ஸ்டைலை பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிருக்கலாங்க அதெல்லாம் ஃபில்ஃபில் ஆனதுனால எல்லாமே கொண்டாடுறாங்க ஆனந்தப்படுறாங்க அதோடு சேர்ந்து நம்ம சேனலும் கொண்டாடுது குதிகளிக்குது நன்றி வணக்கம் சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது கமெண்ட் இருந்தாலும் கமெண்